आकाशवाणी नागपूर हे मांगी कुळकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे काही ठळक बातम्या दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी आवश्यक सहकार्याला बहुपक्षीय पातळीवर संस्थागत करण्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आवाहन सोशल मीडियासह सर्व प्रचार साहित्य उमेदवारांनी छपाईपूर्वी प्रमाणित करून घेण्याच्या जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांच्या सूचना अमरावती इथं निर्मित चित्रपटांना आंतरराष्ट्रीय लघु चित्रपट महोत्सवात नामांकन आणि विदर्भाच्या काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाची पुन्हा दमदार हजेरी दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सहकार्याला बहुपक्षीय पातळीवर संस्थागत करण्याचं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केलं दहशतवाद आणि हिंसात्मक अतिरेकी कृत्यांसाठी जागतिक नेत्यांचा रणनीतीपर प्रतिसाद यावर आधारित एका संबोधनात्मक कार्यक्रमात ते बोलत होते संयुक्त राष्ट्राच्या चौऱ्याहत्तराव्या सर्वसाधारण सत्रानंतर या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं दहशतवादाचा सामना करताना बहुपक्षीय तसंच क्षेत्रीय संरचनेद्वारे होणाऱ्या सहकार्यात आणि माहितीमध्ये गुणात्मक सुधारणेची गरज असल्याचंही त्यांनी सांगितलं या क्षेत्रामध्ये संबंधित मित्र देशांना सहकार्य करण्यासोबतच क्षमता वाढीसाठी भारतातर्फे प्रयत्न सुरूच राहतील असंही ते म्हणाले वातावरण बदलाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी दाखवलेली एकता आणि तत्परता दहशतवादाचं उच्चाटन करण्यासाठी आवश्यक असल्याचं प्रतिपादन यावेळी अमेरिकेच्या सचिवांनी केलं पाण्याचा काटकसरीनं वापर करण्याची आवश्यकता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केली आहे आज नवी दिल्लीत सहाव्या राष्ट्रीय जलसप्ताहाच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते आघाडीचे उद्योजक शेतकरी आणि सरकारी यंत्रणांनी यावर अधिक सक्रियपणे काम करण्याची गरज राष्ट्रपतींनी व्यक्त केली पाणी बचतीकडे आपण कानाडोळा करत असून आपल्या भावी पिढ्यांना पिण्याकरता शुद्ध पाणी मिळेल याची आपणच काळजी घ्यायला हवी असं राष्ट्रपतींनी नमूद केलं कमी पाण्यावर येणारी पिकं घ्यावीत तसंच उद्योग क्षेत्रातही पाण्याचा कमीत कमी वापर व्हावा असं आवाहन राष्ट्रपतींनी केलं आहे फौजदारी प्रकरणातल्या तपासादरम्यान पोलिसांना अचलसंपत्ती जप्त करता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या पीठानं आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात दिलेला निर्णय कायम ठेवला उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात निर्णय देताना भारतीय दंडविधानाच्या कलम एकशे दोनमध्ये पोलिसांना अचल संपत्तीच्या जप्तीचे अधिकार नसल्याचं म्हटलं होतं महाराष्ट्र सरकारनं या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी प्रचारादरम्यान वापरण्यात येणारे सोशल मीडियासह सर्व प्रकारचे प्रचार साहित्य हे छपाईपूर्वी माध्यम प्रमाणीकरण आणि संनियंत्रण समितीकडून प्रमाणित करून घ्यावे अशा सूचना जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी केल्या नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात माध्यम प्रमाणीकरण आणि संनियंत्रण समिती ची जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे त्याची बैठक झाली त्यावेळी ते बोलत होते सोशल मीडियावरून कोणीही व्यक्ती अपप्रचार गैरसमज पसरवत असल्यास त्याविरुद्ध भारतीय दंडविधान सायबर गुन्हे विषयक कलम आणि अन्य प्रचलित कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात येतील अशा सूचनाही मुद्गल यांनी यावेळी दिल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यात असलेल्या जालेफाळ स्टेशनच्या हद्दीत बुलढाणा स्थानिक पोलीस गुन्हे शाखेच्या वतीनं विधानसभा निवडणुकीदरम्यान घातपात आणि कारवाई करण्याच्या उद्देशानं कट रचणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी काल रात्री जेरबंद केलं असून त्याच्याकडून देशी कट्टा मॅगझिन आणि चार जिवंत कारतूस जप्त करण्यात आली आहे देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांचं बलिदान आहे या पक्षातील नेत्यांमुळेच देशाला स्वातंत्र्य मिळालं परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुद्धा देशाची आज परिस्थिती वाईट आहे भाजपा सरकार हे बेरोजगारांचा विश्वासघात करणार आहे असा आरोप अखिल भारतीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष श्रीनिवास यांनी केला सांस्कृतिक भवन अमरावती इथं तिवसा विधानसभा युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा निर्धार मेळावा आयोजित आला होता त्यावेळी ते बोलत होते लोकसभेच्या सातारा इथल्या रिक्त जागेसाठी येत्या एकवीस ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणुकीसोबत पोटनिवडणूक घेतली जाणार आहे केंद्रीय निवडणूक आयोगानं आज ही घोषणा केली मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात एक याचिका प्रलंबित असल्यानं आयोगानं या जागेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर करण्याचा निर्णय स्थगित केला होता काल न्यायालयानं या संदर्भात आदेश दिल्यानंतर आज ही घोषणा करण्यात आली उदयनराजे भोसले यांच्या राजीनाम्यानं रिक्त झालेल्या या जागेसाठी एकवीस ऑक्टोबरला मतदान होणार असून मतमोजणी चोवीस ऑक्टोबरलाच होणार आहे 
या प्रादेशिक बातम्या आपण आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून ऐकत आहात अधिक सविस्तर बातम्यांकरता आपण आमच्या डब्ल्यू या संकेतस्थळावर भेट देऊ शकता तसंच मराठी न्यूज नागपूर ऑल इंडिया रेडिओ या आमच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता अमरावतीत तयार झालेले लाल खून आणि थुगा या दोन चित्रपटांना आंतरराष्ट्रीय लघु चित्रपट महोत्सवात नामांकन मिळालं आहे पाच ते सात ऑक्टोबर दरम्यान पुणे इथं हा महोत्सव पार पडणार आहे महोत्सवात भारत रशिया अमेरिका इंग्लंड फ्रान्स आईसलँड अशा दीडशेहून अधिक देशातून हजारो चित्रपटांचं नामांकन आलं आहे कलावंतांनी सामाजिक भावनेतून तयार केल्यास लघु चित्रपटाला नामांकन मिळणं ही अमरावतीकरांसाठी आनंदाची आणि अभिमानाची बाब समजल्या जात आहे तेहतीस कोटी वृक्ष लागवड अभियानाअंतर्गत वन विभागानं आतापर्यंत तीस कोटी अडुसष्ट लाख वृक्ष लागवड केली असून यामध्ये एक्क्याण्णव लाख चौऱ्याहत्तर हजार लोकसहभाग नोंदवला गेला आहे अभियानाच्या उर्वरित अवधीत हे लक्ष्य पार करण्यासाठी वन विभाग प्रयत्नशील आहे अभियानाअंतर्गत कृषी रेशीम ग्रामपंचायत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या सर्व प्रमुख विभागांचं सहकार्य लाभलं आहे वन विभागातर्फे एक ऑक्टोबर पासून जागतिक वन्यजीव सप्ताह साजरा करण्यात येणार असून बोर व्याघ्र प्रकल्प तसंच पुनर्वसित पेंढरी गाव यामध्ये विद्यार्थी तसंच पत्रकार यांचे दौरे सुद्धा आयोजित केले जातील अशी माहिती वन विभागाच्या प्रसिद्धी अधिकारी स्नेहल पाटील यांनी दिली शिक्षणमाला या कार्यक्रमाअंतर्गत गोरेवाडा तलाव इथं शहरातील दहा शाळांमधील पाचशे विद्यार्थ्यांना निसर्ग वाचन तसंच पक्षी निरीक्षण इत्यादी उपक्रमांना अवगत करून देण्यात आलं आहे असंही त्यांनी सांगितलं सध्या कांद्याला मोलाचा भाव असल्यानं चोरट्यांनी एक लाख रुपयांचा कांदा चोरण्याची घटना नाशिक जिल्ह्याच्या कळवण तालुक्यात घडली आहे कळवण तालुक्यातील शिवारातील शेतातून आजच्या कांद्याच्या बाजारभावाप्रमाणे एक लाख एक हजार सातशे नव्वद रुपये किमतीचा साठवलेला कांदा अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केला याबाबत शेतकरी यांच्या फिर्यादीवरून अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध कळवण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून दरमहा प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या शिक्षण संक्रमण मासिकाच्या वेबसाईट आणि अँड्रॉईड एपचं उद्घाटन राज्य मंडळाच्या अध्यक्ष डॉ शकुंतला काळे यांच्या हस्ते करण्यात आलं डब्ल्यू 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 डॉट शिक्षण संक्रमण डॉट एम एस बी एस एच एस ई डॉट ए सी डॉट इन या वेबसाईटवर ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे मंडळामार्फत शिक्षण संक्रमण मासिकासाठी स्वतंत्र वेबसाईट आणि अँड्रॉईड एपवर लेखक चित्रकार तसंच वाचकांसाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणारे शिक्षण संक्रमण हे पहिले मराठी शैक्षणिक मासिक आहे शिक्षण क्षेत्रातील बदल आणि माहिती शाळा महाविद्यालयं शिक्षक पालक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी हे मासिक उपयोगाचे आहे महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं महत्वाच्या असलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन खरेदीसाठी महिलांना आजही संकोच वाटतो त्यामुळे बुलडाणा तालुक्यातील साखळी ग्रामपंचायतीनं गावातच सॅनिटरी नॅपकिनचं स्वयंचलित यंत्र बसवलं आहे आरोग्य उपकेंद्रामध्ये सुरू केलेल्या या सुविधेमुळे विद्यार्थिनींसह महिलांमधूनही समाधान व्यक्त होत आहे गावातील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रामध्ये हे स्वयंचलित यंत्र बसवण्यात आल्याचं आमच्या प्रतिनिधीनं कळवलं आहे मतदारांना त्यांच्या मतदान हक्क आणि जबाबदारीची जाणीव व्हावी म्हणून शालेय विद्यार्थ्यांमार्फत त्यांच्या पालकांकडून तसंच परिचितांकडून संकल्पपत्र भरून घेण्याचा उपक्रम स्वीप मोहिमेत हाती घेण्यात आला आहे अमरावती जिल्ह्यातील अडीच हजाराहून अधिक शाळांच्या विद्यार्थ्यांचा या मोहिमेत सहभाग मिळवण्यात येणार असून सुमारे दहा लाख मतदारांपर्यंत या माध्यमातून पोचता येणार आहे हे संकल्पपत्र पालकांनी भरून देऊन आपलं राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडण्याचं आवाहन स्वीपचे नोडल अधिकारी मनिषा खत यांनी केलं आहे विदर्भाच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये थोड्या विश्रांतीनंतर पावसानं पुन्हा दमदार हजेरी लावली आहे बुलढाणा इथं झालेल्या अतिवृष्टीमुळे वाण धरणात पाण्याचा साठा वाढला असून धरणाचे चार चार दरवाजे उघडण्यात आले आहेत वर्धा इथं देखील दुपारी चांगला पाऊस झाल्याचं आमच्या प्रतिनिधीनं कळवलं आहे वर्धा जिल्ह्यातील अकरा मोठ्या आणि मध्यम जलाशयांपैकी अर्धे जलाशय भरले आहेत अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी इथल्या अप्पर वर्धा धरणाचे दरवाजे उघडल्यानं पर्यटकांनी तिथं गर्दी केल्याची माहिती आमच्या प्रतिनिधीनं दिली दरम्यान नागपुरात देखील सकाळपासून ढगाळ वातावरण होतं आणि अधूनमधून हलक्या सरींनी वर्षाव केला विदर्भात अन्य काही ठिकाणी हलक्या सरी बरसल्याचं आमच्या वार्ताहरांनी कळवलं आहे 
दहशतवाद नष्ट करण्यासाठी आवश्यक सहकार्याला बहुपक्षीय पातळीवर संस्थागत करण्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आवाहन सोशल मीडियासह सर्व प्रचार साहित्य उमेदवारांनी छपाईपूर्वी प्रमाणित करून घेण्याच्या जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांच्या सूचना अमरावती इथं निर्मित चित्रपटांना आंतरराष्ट्रीय लघु चित्रपट महोत्सवात नामांकन आणि विदर्भाच्या काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाची पुन्हा दमदार हजेरी आकाशवाणी नागपूर केंद्रावरील प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं नमस्कार